Armidal, 24 504 habitants, principale ville de la région, région très réputée pour ses couleurs automnales mm -hmm. et ses édifices. Elle a un double visage, tandis que son passé s'ancre à l'élevage du bétail. Elle aspire à être une ville coquette, à ressembler à une ville cosmopolite mm -hmm. de la province anglaise. Fraîche en été et froide en hiver. Alors, ne manquez pas de visiter Armidal by Night. Armidal by Night, à faire absolument. À voir, à faire. Par à faire. Les Waterfall Way, qui se situe à 80 km Armidal, sur le chemin les plus beaux parcs nationaux. N'oubliez pas ces mots-là, sur le chemin les plus beaux parcs nationaux. Tout à fait, mon cher. De la Waterfall Way, c'est ah. en fait, c'est un scénic way. Que des parcs nationaux et des parcs nationaux spectaculaires. et les chutes d'eau magnifiques qui abordent la région. L'un des plus beaux paysages de la Galles du Sud, n'est-ce pas ma chérie Oui, ça, ça vaut vraiment les détours. Mm -hmm. la, en fait, la Waterfall Way, c'est en fait comme un scenic view. C'est un scenic way. C'est un chemin comme vous, vous savez, quand vous êtes touriste, vous n'allez pas prendre l'autoroute, vous prenez la Waterfall Way. Il y a tellement de beaux, de, on dit un parc national, des oui. beaux parcs nationaux sur le chemin. Tous spectaculaires les uns les autres. Voilà, si vous êtes un adepte des parcs nationaux, vous êtes un adepte des randonnées et des paysages magnifiques, Waterfall Way. Retenez bien ce nom. Waterfall Way. Alors, les randonnées, accrochez-vous. Waterfall Way, première randonnée à ne pas manquer vos le détour. Mm -hmm. En numéro 2, Wollumbi Falls. Plus haute chute de l'Australie. Fait partie de Oxley Wild Reader. Mm -hmm. Cathedral Rock. Cathedral Rock National Park. Beaucoup de gens connaissent Cathedral Rock National Park. Très réputé dans le monde. Cathedral Rock National Park. Très populaire. Cathedral Rock. Trois heures en aller-retour. Guy Fox River National Park. Et enfin, Ebor Falls. Ça, ce sont des randonnées que je vous recommande. On va le récapituler tout un tout petit peu. Ce sont les packs nationaux. On va mm -hmm des randonnées à faire absolument à partir de armée. Dans cet épisode, nous allons aborder les plus belles villes en Australie. Alors, restez connectés, c'est parti Rigo, 1042 habitants, 70 km de Valabiche, 46 km de Ebor, 128 km d'Armidal. C'est une ville assoupie, elle se manifeste, elle se signale par ses larges rues, très très jolies rues, ainsi que ses forêts luxuriantes, inscrites au paysage de montagne et densement vert. Ville très très verte et très très jolie. Le parc national de Dorigo, National Park, vaut vraiment le détour, seulement à éviter en temps de pluie. Alors, je vais vous expliquer mon expérience au parc national de Dorigon. Ça s'appelle la randonnée des intrépides. Seulement, je me suis retrouvée à courir plus vite que Usain Bolt. Et je peux vous signaler que ce jour-là, même Usain Bolt ne pouvait pas courir plus que moi. J'avais les sensus partout sur mon corps. C'était Cochemadesca. C'était un film doré. Les sensus de tous les côtés. J'ai couru. Usain Bolt ne pouvait pas me rattraper ce jour-là. Je vous le promets. Il y en avait partout les sensus.
les sangsues, partout. Les sangsues m'ont kidnappé, les sangsues m'ont bouffé. J'étais en sang de tous les côtés. J'ai dû courir, courir, courir. Et vous savez quoi Je me retrouve au Visitor Center et tenez-vous tranquille. Je leur demande de m'appeler l'ambassade de France qu'on me rapatrie en France parce que je vais bientôt mourir. Je saignais comme pas possible. Et sous la peur, la terreur, tétanisé, paralysé, traumatisé par la bouffure des sangsues, le ranger, il me dit « Oh non, ne vous en faites pas, vous allez à la rue maintenant, vous allez vous laver, les sangsues vont partir. » Mais je dis « Non, aidez-moi, il me faut des médicaments, il faut que vous me rapassiez en France, il faut que je me fasse soigner, je suis en train de mourir. » Il me dit carrément « Non, que les sangsues, on ne les traite pas, on ne les touche pas, c'est la nature australienne, ça fait partie du patrimoine national. » Je dis « Monsieur, aidez-moi, je suis en train de mourir. » Et le monsieur insiste, le rancher insiste, il me fait comprendre qu'il n'y a rien à faire, que je garde mes sangsues sur moi, voilà, c'est tout. Il faut que je prenne une douche et peut-être que je les peins c'est pour que les sangsues puissent partir. Je me suis fait bouffer, je me suis fait kidnapper, j'ai été prise en otage par les sangsues. Un traumatisme. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une expérience similaire. Partagez avec moi, raconte-moi. Alors le pack de Dorico, c'est un pack qui est super, super joli. C'est un pack que des intrépides. Il y, a, il y a les randonnées aux serpents, les randonnées de tous ces animaux, les abeilles meurtries. En fait, tous ces trucs dangereux. Seulement moi, je n'avais pas prévu. Quand je suis partie, il ne pleuvait pas. Seulement quand il a commencé à pleuvoir, je me suis retrouvée envahie par les sangsues, kidnappé, traumatisé. Et le pire, le seul endroit où je pouvais me trouver de l'aide, on m'a carrément dit non. On ne met même pas le sel sur les sangsues pour les faire partir. Les sangsues vont partir tout seuls. Quand donc vous prendrez la douche, faites juste attention de faire attention aux parties euh, intimes, euh, les aisselles et tout ça. J'avais les sangsues partout. Alors, c'est vraiment le seul truc négatif et traumatisant que j'ai vécu à Dogo. Mais sinon, le parc national est tellement recommandé. C'est un parc national des intrépides. De toute façon, vous allez voir les gens qui viennent là-bas. Intrépides. King, je maîtrise la nature, je contrôle la nature. En fait, c'est un pas qui est vraiment fait pour les gens qui adorent les sensations fortes. Moi, j'adore les sensations fortes. J'ai déjà fait des randonnées avec des ours parfois que je n'ai jamais vu. Mais moi, je ne m'étais pas préparé à faire une randonnée avec des sangsues qui me bouffent partout, qui me kidnappent, qui me, qui me, qui me saignent de tous les côtés. Et même quand une situation pareille vous arrive et qu'on vous donne un peu une solution, mais non, en Australie, ne, ne comptez pas sur les visual centers, ne comptez pas sur les rangers. On ne touche pas à la nature australienne. C'est un patrimoine national, c'est un trésor. En fait, la nature peut vous bouffer, même vous torturer. Tout le monde s'en fout. Et c'est ce qui m'est arrivé. Alors, j'en ai gardé un très amer souvenir de ce parc national qui est pourtant super joli, mais pas avec les sangsues. Alors, si vous, de votre côté, vous avez déjà eu à faire une expérience de randonnée avec euh, des sangsues ou euh, n'importe quel animal dangereux qui vous a attaqué, envahi, dites-moi comment vous avez réagi. Aurez-vous réagi différemment que moi Hein Bébé, toi, tu aurais fait quoi Dis-moi. Moi, étant donné que je connais les sangsues, je les aurais laissés et ils, ils tombent tout seuls. Euh... Vous croyez son histoire Ah Moi, je te crois pas du tout. Et toi, ma chérie, tu as eu ta dose de sensation <rire> oh Non, pas du tout. <rire> Elle était trop forte, cette dose de sensation. Il y en avait partout. Alors, tu vas me dire que si tu as les sangsues partout, euh, même là en bas, là, tu vas les laisser te bouffer non, Ah ben voilà, j'avais les sangsues. Si tu rentres dans la bouche, tu vas quand même pas la laisser rentrer. Non, parti, j'ai un team parti, ça oui. Mais <rire> après, les sangsues, soit tu les arraches ou elles tombent. Ah ben, c'est ce que tout le monde disait, mais elles ne tombent pas. Les si vous bouffe oui, déjà, oui. quand elles ont fini de bouffer, qu'elles vous ont bouffé, bouffé et encore, qu'elles sont rassasiées, peut-être qu'elles tomberont. Et alors, est-ce que vous, vous, vous voyez les sangsues Ah non, moi je ne pense pas que j'ai envie de les avoir sur moi. Ah non, ah non, ah non, je sais que j'ai des expériences qui m'ont fait peur dans la vie. Par exemple, euh, une fois, je faisais la randonnée euh, dans le Colorado, il euh, y a quelqu'un qui qui il y a les ours, mais bon, je n'ai jamais vu l'ours. Bon, on s'est tous mis à courir sans jamais vu l'ours. Mais bon, on ça c'est. On n'a jamais vu l'ours, mais tout le monde s'est mis à courir comme un malade. Et je sais encore que j'avais fait une autre randonnée. Euh, au quand j'habitais à Ligwood aussi dans le Colorado, c'était une randonnée que je faisais tous les jours. C'était une randonnée à peu près de. Elle fait à peu près 7 miles. Je la faisais toujours entre 1h30 et 2h. Parce que quand je la faisais, j'appelais ma famille en France en même temps. Alors, j'avais l'habitude de prendre la même route. Je la connaissais très bien. De, du haut, euh, du haut des Green Mountains, vous avez la vie de 360 degrés sur Denver et ses environs. C'est vraiment une belle randonnée. Très, très jolie. Mais seulement un jour, en faisant ma randonnée, je, je me suis retrouvée avec un serpent. Alors, j'étais tétanisée, bloquée. Au lieu de faire quelque chose de courir, j'étais là, tout Et il y avait deux personnes qui venaient encore derrière moi, c'était des filles. Elles aussi 
ses arrivent, elles étaient aussi tétanisées. On se retrouvait comme ça, on ne pouvait ni aller devant, ni aller derrière, coincé. Alors il y a un gars qui arrive, qui nous trouve là, il me dit, ah mais laissez-moi passer. On dit non, on ne peut pas, on est coincé, aidez-nous. Alors il nous a tous, on s'est tous accrochés derrière lui, il nous a sauvés du serpent. Alors le soir, il a mis ça sur Facebook en disant, j'ai trouvé trois filles en détresse, dont une ou en détresse, et je les ai sauvées, j'étais le héros de la journée. Quoi. Mais c'est pour vous dire, il était tellement, c'est quelque chose qui traumatise, et comme ça, juste un serpent, de voir comme ça. Moi, j'aime bien la nature, j'aime bien les randonnées, mais pas avec les animaux, quels qu'ils soient. Okay. Je, je ne veux pas les animaux, bébé. Donc, donc, conclusion, les filles, si vous voulez des sensations, faites les randos en Australie. <rire> Pour le Exactement, il faut voir pourquoi. Voilà, et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de souscrire à cette vidéo. Nous vous disons à bientôt. Bye Bye